आज के फिर एलम डिसपार्सन चैप्टार लास्ट क्लस अर्थात फिफ्थ क्लस क्योंकि चैप्टारे नाम डिसपार्सन हम आज के मूलत जो आलोचना करब तर नाम हलो स्कैटारिंग एंड रामानेमेंट अर्थात आज के क्लसटा कर खूब इम्पर्टैंट क्लस कारण दोटो टपिक हमारे सिलेबस जतटाई आज आज के आलोचना करब खूब छोटो हम क्योंकि खूब इम्पर्टैंट प्रथम आसती स्कैटारिंग स्कैटारिंग संगे क्योंकि डिसपार्सन अनेक समय गुलिए फिली क्यों ना स्कैटारिंग बांगला हे विक्षेपण और डिसपार्सनर बांगला हे विच्छुर हमें डिसपार्सन आगे बोले आक बार बोल जे सदा वौगिक आलो अर्थात ह्विट रे बात जेटा के बोलो कम्बाइन रे कम्पोजिट रे जी बोली ना क्या ये को मीडियम मध्य दिए जावर पर डिफारेंट कलारे भेगे जा मैं एनलाइज हो जाए विश्लिष्ट हो नाम हम विच्छुरण विक्षेपण की ना विक्षेपण क्यों एक डिफारेंट कलर ओखने जो सदा आलो होते ही एरक को मान नहीं एकटाई डिफारेंट कलर जो को मीडियम मध्य दिए आ मीडियम छाड़ा स्कैटारिंग ना मीडियम छाड़ा डिसपार्सन होना डिसपार्सन वाला कि सदा वजी कलर अर्थात ह्विट रे मीडियम मध्य दिए जा क्रस करार पर डिफारेंट कलारे एनालिसिस मैं डिफारेंट कलारे स्प्लीट हो जाए तो स्कैटारिंग मैं और क्षेत्र क्योंकि से एक सार्टन कलर लाइट जख को मीडियम मध्य दिए जाए तक से मीडियम मध्य थका विभिन्न डास्ट पार्टिकल वनान्य पार्टिकल छोटो छोटो तर संगे एक कलिशन है अर्थात धक्का है धक्कार पर डेक्शन चेन्ज कर जे डेक्शनटार को नियम नहीं जेको दिखे छड़े जो पे अर्थात हमें सोजा कथा बोलो जो स्कैटार्ड हो जाए अर्थात लाइट इूनिडेक्शन छो को मीडियम डस्ट पार्टिकल वनान्य पार्टिकल संगे धक्का लगार पर चारिदी के छड़े पड़े ये पद्धति नाम हलो स्कैटारिंग विक्षेपण तेल स्कैटारिंग मीडियम छाड़ा कख सम्भव ना माथा रख और स्कैटारिंग एक कलर जो होते आस रेलर लफ स्कैटारिंग एट ना ये को कलर लाइट कत बेसि बेसि स्कैटार कर विक्षेप है तर उन्नी एक फर्मुला दिए आई प्रपोर्शनल टू वन बैमडा टू दि पार फोर आई हल इन इंटेंसिटी अफ स्कैटारिंग अर्थात विक्षेपण तीव्रता और लैमडा हल ओवलेंथ अब दि लाइट बा कलर तेल बोलते ही पब्बो जो जे कलर ओवलेंथ तो सब कम तर क्षेत्र इंटेंसिटी मैं स्कैटारिंग इंटेंसिटी इंटेंसिटी अफ स्कैटारिंग जेटे बोलो विक्षेपण तीव्रता मैक्सिमाम से जो भायोलेटर क्षेत्र में मैक्सिमाम और रेडर क्षेत्र इंटेंसिटी सब कम ये फर्मुलाटा मैं रखब एर कारण हमारे कि घटना आज से आस ब्लू कलर अब दिस स्काय ये व्याख्या अनेक दिन छोट बला पढ़े जानी और एक बार एक गल्पर मत बोल कम देखो जो सूर्य आलो पृथ्वी पृष्ठ डायरेक्ट आसे शुद्ध आसार मजखने की पाए ना आर्थर सार्फेस के ओरियंट कर एक बोलब खूब विस्तृत मैं खूब बड़ो एरिया जुड़े एक वायुमंडल एटमसफियार पाए अर्थात सूर्य आलो पृथिवीर वायुमंडल भेद कर पृथ्वी पृष्ठ आसार कथा जख एटमसफियार भेद कर आसबे क्रस कर आसबे तक ये सूर्य आलो आलो मान कि सदा आलो तर डिफारेंट कलर ओवलेंथ आ जखनी वायुमंडल मध्य दिए आस वायर धूलिकणा वनान्य पार्टिकल द्वारा ओ आलो कैटार्ड हो अर्थात विक्षिप्त हो तक भायोलेट तर लैमडा सब कम तई तर इंटेंसिटी है सब बस अर्थात बेगुनि रंग बसि बेसि स्कैटार्ड हो जा चारिदी के छड़े पड़े और लाल रंग डायरेक्ट आसार चेषा कर मैं कम स्कैटार्ड हो तेल थियोरि अनुजाई क्यों आकाश के भायोलेट ही देखते हैं अर्थात हमारे जो आकाश से भायोलेट देखार ही कथा क्यों चोख मैं समस्त ह्यूमैन बींग 
যারা আমরা আছি তাদের চোখ ভাইরাটের প্রতি খুব একটা সেন্সিটিভ নয় সেই জন্য ভাইরাটের পরে থাকে ব্লু এই জন্য আমরা নীল রঙটাকেই দেখছি এই জন্য আকাশের রং নেই এখন বলবো যে নীল এই নীলটা কিন্তু আমরা মাঝে মধ্যে দেখি আকাশটা খুব বেশি নীল হয়ে যায় কখনো খুব হালকা নীল থাকে সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের প্রেজেন্ট থাকা বা উপস্থিত থাকা বিভিন্ন ধূলিকোনার অ্যামাউন্টের উপর বা পরিমাণের উপর আর এটাও সত্য যে আমরা যদি আমাদের অ্যাটমসফিয়ার ক্রস করে চলে যাই অর্থাৎ মহাকাশ দেখি তখন কিন্তু সেই মহাকাশের আকাশ আমরা কালো দেখব অর্থাৎ সেখানে কোনো স্ক্যাটারিং হচ্ছে না বা বিক্ষেপণ ঘটছে না এই একই ব্যাখ্যা থেকে আমরা বলতে পারব সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় রেড হয় কেন মানে রেডিস রেডিস কালার অফ স্কাই লালচে দেখায় কেন সূর্যোদয়ের সময় আর সূর্যাস্তের সময় এটার ওই ব্যাখ্যা একই রকম সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সব থেকে বেশি তীর্যকভাবে মানে মাটি ঘেঁসে আমাদের সূর্যের রেগুলো আসে বা সূর্যের যে রশ্মিগুলো আসে তো সে আসার সময় বেশি বেশি বায়ুমণ্ডল ক্রস করে আসে যখন এই বেশি বেশি বায়ুমণ্ডল ক্রস করে আসছে তখন এই স্ক্যাটারিংয়ের পাওয়ারটা অনেক বেশি হচ্ছে বা স্ক্যাটারিংয়ের ব্যাপারটা আরও বেশি বেশি ঘটছে তাহলে আমরা দেখবো যে কোন কালারটা বেশি স্ক্যাটার হবে ভায়োলেট তারপরে ব্লু এইভাবে দেখলে আমরা দেখবো যে লাল রঙটা সব থেকে কম স্ক্যাটার্ড হচ্ছে মানে কম ছড়িয়ে পড়বে সেই জন্য সূর্যের আলো থেকে ডাইরেক্ট লাল কালারটাই আমাদের চোখে এসে আগে পৌঁছে যায় এই জন্যে আমরা লাল চেয়ে দেখি আকাশ এটা কিন্তু একটাই কারণ এই ধূলিকণা এবং এটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ধূলিকণার অ্যামাউন্টের উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু এই লাল রঙটা কেমন হবে কখনো ডিপ কখনো হালকা সেটাও কিন্তু ঠিক হয় তাহলে এই হলো রেডিস কালারের বা লালচে রঙের ব্যাখ্যা এইগুলো হলো আমাদের স্ক্যাটারিংয়ের সমস্ত আলোচনা এই ধরনের কালার নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দিতেই পারে নিজেকে কনসেপ্ট করে ব্যাখ্যা করতে হবে এই দুটো ইম্পর্টেন্ট তাই আলোচনা হলো এবার আসছি রমন এফেক্ট তো রমন এফেক্টের বাংলা হচ্ছে রমন ক্রিয়া রমন ক্রিয়া বা রমন ক্রিয়া যাই বলি না কেন আমরা প্রত্যেকেই জানি আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞানী সিভি রমনের আবিষ্কার যে ঘটনাটা উনি করেছিলেন সেটার জন্যে পরবর্তীকালে নোবেল পান এবং সেই ঘটনাটা সত্যি খুব ইম্পর্টেন্ট সেটাই হলো রমন এফেক্ট তাহলে রমন এফেক্টের এবার কি ব্যাপারটা আমরা দেখব রমন ক্রিয়া ডিসপার্সানে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে হোয়াইট বা সাদা আলো মানে হোয়াইটে বা সাদা আলো অর্থাৎ সাদা আলো কোনো একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যখন ক্রস করে তখন সে ডিফারেন্ট কালারে স্প্লিট করে ভেঙে যায় এটা আমরা দেখেছিলাম এটা স্বাভাবিক কিন্তু একটাই সার্টেন ওয়েভলেন্থের লাইট মানে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটাই আলো বা একটা নির্দিষ্ট রঙের আলো কোনো একটা মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে যখন যাবে সেটাও যে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থের লাইট তৈরি করতে পারে বা লাইট তৈরি করতে পারে এটাই আমরা জানব রমন ক্রিয়া থেকে অর্থাৎ রমন এফেক্ট থেকে সেটাতে এবার আমরা আসছি এখন তো কি বেঞ্জিন টলুইন আমরা মনে রাখব বেঞ্জিন টলুইন এই দুটো মেটেরিয়ালের উপর অর্থাৎ অর্গানিক সাবস্টেন্স আমরা জানি এদের মধ্যে দিয়ে আমি একটা সার্টেন ওয়েভলেন্থের বা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটাকে আমরা বলি ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো পাঠাবো যেদিক থেকে আলোটা পাঠানো হচ্ছে সেই ডিরেকশনের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার মানে লম্বভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখব যে এই বেঞ্জিন টলুইনের মধ্য দিয়ে ক্রস করার পর লাইটটা মূল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে ল্যামডার থেকে সামান্য কম বা সামান্য বেশি এই দুই ধরনের অতিরিক্ত লাইটরে তৈরি করে অর্থাৎ এক ধরনের বা একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি থেকে আরও দুটো ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি তৈরি হতে পারে তাহলে এই তিন ধরনের রশ্মি নির্গত হবে কখন যখন বেঞ্জিন টলুইনের মধ্য দিয়ে ক্রস করার পর আমরা দেখব মূল দিকের সঙ্গে লম্বভাবে অর্থাৎ পারপেন্ডিকুলারটি বা নর্মালি এই ঘটনা তখনকার দিনে সাড়া ফেলে দিয়েছিল কেন না হোয়াইট রে বা কম্পোজিট রে স্প্লিট করতে পারে ভেঙে যেতে পারে কিন্তু একটা ওয়েভলেন্থের লাইট কি করে ভাঙতে পারে এই হলো এই রমন ক্রিয়া 
এবার এই যে তিন ধরনের যে রশ্মিটা বেরিয়ে আছে সেইগুলো কেমন না একটা আছে ল্যামডা আর একটা আছে ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা বা ডেল্টা ল্যামডা ওই ব্লেন্থের আর একটা আছে ল্যামডা মাইনাস ডেল্টা ল্যামডা ওই ব্লেন্থের এইটার নাম হয়ে যায় স্টোকস লাইন বা স্টোকস রেখা বাংলাতে আমরা স্টোকস বলবো এটার নাম যেটা মেন ওয়েব লেন্থ যেটা ছিল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটা ছিল ল্যামডা সেই ভ্যালু নিয়ে বেরিয়ে আছে তার নাম হচ্ছে র্যালে লাইন র্যালে রেখা আর যেটা কম ওয়েব লেন্থের তার নাম হবে অ্যান্টি স্টোকস লাইন অ্যান্টি স্টোকস রেখা বা বিপরীত স্টোকস রেখা তাহলে র্যালে লাইন স্টোকস লাইন অ্যান্টি স্টোকস লাইন এই তিন ধরনের আমরা লাইন পাচ্ছি এই ঘটনার নাম হলো রামান এফেক্ট তাহলে নিয়ম যেটা বলছে যে এই স্টোকস লাইনের ক্ষেত্রে ওয়েব লেনটা যেহেতু বেশি তাহলে এর ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি হবে কম তাহলে আমি যদি বলি যে এর ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি ছিল এফ তাহলে এর ক্ষেত্রে হবে এফ মাইনাস ডেল্টা এফ এর ক্ষেত্রে হবে এফ প্লাস ডেল্টা এফ এই যে ডেল্টা এফ চেঞ্জ হচ্ছে যতটা যতটা কমছে ফ্রিকুয়েন্সি ততটাই কিন্তু বাড়ছে তাহলে আমরা যদি রমন ক্রিয়ার বা রমন এফেক্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা কি বলবো যে মূল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছাড়া সামান্য বেশি কম্পাঙ্ক সামান্য কম কম্পাঙ্কের আরও দুটো লাইন আমরা পাই বা দু ধরনের লাইন আমরা পাই একটা স্টোকস একটা অ্যান্টি স্টোকস হলো প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু পোলারাইজড মানে আমরা লাইটে যখন পড়বো এর পরবর্তীকালে সমবর্তন বলে একটি চ্যাপ্টার আছে পোলারাইজেশন সেখানে আমরা বলবো সমবর্তিত আলো তাহলে পোলারাইজ লাইট এটা আমরা ওখানে পাবো তাহলে এখানে এই তিন ধরনের এই হচ্ছে পোলারাইজ লাইট এই ডেল্টা এফ এর ভ্যালু মানে এই চেঞ্জটা আসল বা প্রকৃত এফ এর থেকে অনেকটাই কম মানে ডেল্টা এফ এর ভ্যালু এফ এর থেকে অনেকটাই কম এটা গেল তিন নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর পয়েন্টে বলবো যে এই ডেল্টা এফ আর এই ডেল্টা এফ এটা কিন্তু ইকুয়াল অর্থাৎ মেন ফ্রিকুয়েন্সি থেকে স্টোকস লাইনের ফ্রিকুয়েন্সি যতটা কম অ্যান্টি স্টোকস লাইনের ফ্রিকুয়েন্সি ততটাই বেশি অর্থাৎ ডেল্টা এফ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এইগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে রামান এফেক্ট ডেফিনেশান করবে এই হিসাবটা একটু মনে রাখতে হবে এরপর আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো পয়েন্ট আকারে বললাম ওটাও মনে রাখব তারপর যেটা আসছে আমরা যদি একটু অঙ্কের হিসাবে যাই তাহলে আমরা কি পাবো না ফাইনাল যে ফ্রিকুয়েন্সিটা সেটা কি করে হিসাব করব সেটাই আমরা দেখব আমরা যদি ধরে নিই যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন বা ইনিশিয়াল টোটাল এনার্জি অর্থাৎ প্রাথমিক মোট শক্তি অর্থাৎ লাইট রে পাঠানোর আগে লাইট রেটার কত টোটাল শক্তি ছিল বা গোটা সিস্টেমটার কত এনার্জি ছিল আর ফাইনাল যে টোটাল এনার্জি সেটা কত এখান থেকে আমরা কি পাবো আমরা দেখব আমরা ধরছি যে প্রাথমিক অবস্থাতে যে ফোটন অর্থাৎ যে লাইট রেস ছিল এটা একটা ফোটন সেই ফোটনের এনার্জি ছিল এইচ এফ এইচ নিউ তখন টেম্পারেচার ধরলাম একটা ছিল কার ওই মলিকিউলগুলোর অর্থাৎ বেঞ্জিন টলিনের মলিকিউলের যে কাইনেটিক এনার্জি ছিল সেটা হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এবং পুরো সিস্টেমটার মানে ওই যে বেঞ্জিন টলিনের যে অ্যামাউন্ট তার একটা ইনটেনসিক এনার্জি ছিল সেটা কি না সেটা হচ্ছে ই ওয়ান বলে দিচ্ছে টোটাল যে প্রাথমিক শক্তি টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি অভ্যন্তরীণ শক্তি সেটা হচ্ছে ই ওয়ান তাহলে ফাইনাল অবস্থাতে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ ড্যাস তাহলে এনার্জি এইচ এফ ড্যাস এটা আর ফোটনের এনার্জি যেহেতু টেম্পারেচার চেঞ্জ আমরা এখানে ধরছি না সেই জন্য আগে যা কাইনেটিক এনার্জি এখনও তাই কাইনেটিক এনার্জি থাকবে আর এখন যে ইনটেনসিক এনার্জি বা যেটাকে আমরা বলবো ইন্টারনাল এনার্জি সেটা হচ্ছে ই এখান থেকে আমরা যদি দুটো এনার্জিকে আমরা ইকুয়াল করে দিই এনার্জি কনজারভেশন ল থেকে তাহলে আমরা পাবো এইচ এফ ড্যাস্ট ইজিক্যাল টু এইচ এফ প্লাস ই ওয়ান মাইনাস ই টু তাহলে এফ ডেস্ট ইজিক্যাল টু এফ প্লাস ই ওয়ান মাইনাস ই টু বাই এইচ এই হলো আমাদের ফাইনাল ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এটা ফাইনাল ফ্রিকুয়েন্সি মানে 
स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन तरह फ्रिकुएन्सि ये इनिशियल फ्रिकुएन्सि कार वही लाइटर मैं फोटोनर एट इंटरनल एनार्जी चेन्ज बैप्लैन कन्सटैंट एच य फर्मुलाटा मना रख कैन मैंने रखब प्रथम तो अंकर जो मैंने रखब द्वित आलोचना करब जो रामान एफेक्ट ये घटनाटा घटे एट आलोर को प्रपार्टी हम दीचे दिन पर लाइट के जानतम जो लाइट एक एनार्जी तरह जो रेअप्टिक्स पढ़े मैं एखो जगह पढ़े से बोलि जो आलो एक रश्मि आलो हलो इलेक्ट्रोमैगनेटिक ओब मैं तरित चुम्बक तरंग से जेने परवर्तकाले जानब डुएल नेचारे जो आलो हलो फोटन कणार समि अर्थात कलेेक्शन अफ फोटन पार्टिकल्स तेल आलोर कणा तत्व धर्म मैं फोटन पार्टिकल जो नेचार से ही नेचार व्याख्या कर रमन एफेक्ट और एक घटना जो है फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट तुम्हारा अनेक नाम शुने थको से फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट हमें पढ़ब तो रमन एफेक्ट एट कई पार्टिकल नेचार व्याख्या कर जे फोटन एस बेजिन टलुनर पर पड़ल तेल बेजिन टलुनर मलिक्यूलर संगे फोटोनर कलिसन हो संघर्ष हो जो देखी जो फोटोनर एनार्जी और ये मलिक्यूलर एनार्जी वो कलिसन फले फोटन एनार्जी दिए दिल मलिक्यूल के तेल क्या है फोटन एनार्जी कमे जाए तक एफ डेस है लेस दैन एफ तेल एफ डेस जो एफ एर थे कम होते हैं तेल इ टूटा के बड़ो होते हैं अर्थात सेटोमेटिकाली हो जाए बोलिए लाइट जो इसे बेजिने पर पड़ल जदि वही फोटन लाइटर फोटन बेजिन टलुनर मलिक्यूल संगे कलिसन कर संघर्ष कर अणुर संगे जो फोटन कणा अणु के शक्ति दिए दे बसि शक्ति ने बैरिए आस तक फोटनर शक्ति कमे जाए फोटनर शक्ति कमले स्टोक्स लाइन पा ठीक एक ही भाव जो अणु थे फोटन एनार्जी नहीं ने अर्थात फोटोन जो शक्ति बेड़े जाए तक तो आप पा एंटी स्टोक्स लाइन विपरीत स्टोक्स देखा आर बोलिए जदि को फोटन कणा जदि को बेजिन टलुनर अणु के शक्ति दिए दे तेल फोटन कणार शक्ति कमे जाए तक आप पा स्टोक्स देखा और जदि अणु थे शक्ति नहीं ने तक आप पा विपरीत स्टोक्स देखा और जदि कलिसन खूब लाख जो भलो थे परफेक्टलि इलस्टिक है अर्थात सम्पूर्ण स्थितिस्थापक संघात है तक फोटन एवं मलिक्यूल अणु क्यों को शक्ति देवा नेवा करबे ना तक एनार्जिर परमाण कन्सटैंट थे से क्षेत्र में पे जाब रेखा मैं जो मूल फ्रिकुएन्स लाइन यही हलो रमन एफेक्ट तेल रमन एफेक्टर व्याख्या कर लम अवश्य सपोर्ट कर पार्टिकल नेचार आलो और रमन एफेक्ट कथा यूज करी ना को मेटेरियल को सलिड मेटेरियल क्रिस्टाल स्ट्राक्चार अर्थात तर कलास गठन तर टेम्पारेचार यही समस्त नहीं क्यों को सलिड मेटेरियल मध्य जो पार्टिकल जो भाइब्रेट कर से भाइब्रेशनल फ्रिकुएन्सि मेजार करते काचे लगाब ये रोमान एफेक्ट के यूलो हे व्यवहारिक प्रयोग बस शेष भलो थे आज के क्लस कर लम स्टारिंग और रमन एफेक्टर ऊपर केम लगल जाना और अवश्य क्लस फलो करो ये चैनल संगे थे भलो लगले एक सबसक्राइब ए लाइक देवे और अवश्य बंधुदे शेयर करो जाते हमारे क्लसगुल जदि कारो पे उपकार लागे जदि कारो क्या लागे से ही जो तुम्हारे बोला तुम्हारा फलो करो हमार चैनल ये आशा करो भलो थे पर क्लस देखा